嘉宾、呃，馆长、各位朋友，大家好。哦，呃、很高兴，就是、呃、在今天星期六的早上，就可以看到大家热情的参与哦。那、呃、今天是我们呃雅纪双年展论坛的第一天，好、哦，那、呃、就是说我们第一天是在北美馆举行。好，然后第二天我们会在月韩堂举行。好，那呃，我在想就是说，其实这一个呃雅集双年展论坛，呃，其实在去年好、哦、就有第一次的一个呃尝试的一个合作。好，那今年可以说是另外一次的尝试。好，那呃，其实就是希望能够呃在双年展的这样的一个艺术平台，能够把它跟所谓的人人呃社会思想。哦，或者人文科学，呃，来做一个结合。好，那呃，我我就是说，大家手边应该都有我们的呃相关的一个会议的讯息。那我们呃，但在这个活动，呃，一刚开始，好，我们首先要谢谢北美馆的支持。好，那我们现在就先请呃馆长，好，来跟我们说几句话，谢谢。好，台上的主持人张松仁，还有各位讨论人，还有各位参与今天论坛的朋友，大家好。呃，我在艺术圈其实很久很久，我其实观察到一件事情，就是说，台湾位处在东北亚、东南亚以及靠着亚洲非常近，可是啊，呃，我们的。美术的展览，或者说我们跟呃周边的那个环境的国家文化的交流，其实一直都是很少很少的。那另外的话，就是说呃我们的一些呃艺术发展，或者说我们呃对于面对当下的一个世界、未来的世界，就是说我们总是呃引用还蛮遥远的美国或者说欧洲的各种的观点来直接对付自己各式各式各样的问题。那呃。呃，这一次呢，呃，就是那个雅纪双立展论坛呢，在台北的这个论坛呢，它是以生产艺术作为切入点，一方面以东亚的艺术创作面貌，积极回应策展人呃尼古拉布奎奥在此次双立展中间所提炼的共活性跟那个呃共相关性，另外一方面呢，企图从生产艺术的思考面向上面。将人物及非人之间的支配关系，以创造方法开展为一种亚洲的思想场域。那呃，我们美术馆呢，呃，对这样的一个呃，就重新去建构呃亚洲的相互关系，特别是从一个精神层面去重新去建构亚洲的一个呃知识网络的一个建构，我们是非常非常重视的。比如说，我们呃。现在很多就是在研究组上面所提出提供的那个，呃，就是、呃、那个学术月刊上面，就是有很多相关的文章，也很多跟亚洲相互的一个关联。那呃，这一次呢，呃，我们在这个地方就非常非常欢迎，就是呃呃有这样的一个呃呃亚洲的一个、呃、思想的论坛在，在在我们美术馆。这边提出，就刚才呃那个呃跟多年朋友他说，哎美术馆呃居然可以有包容性，准许呃不同的团体来这边做小小的体馆，或者说小小的这个说呃只要不内伤呃破皮没关系，就是、呃、我我认为就是呃美术馆呃经营久之后，他们难免会有个习惯，就是会比较封闭，或者说用一个惯常的方法，就是让不同的团体呃进到这个地方呃就是。呃，让我们就是呃，可以有点点冲击，有点呃，接受新的东西，改变我们那个观点，这是非常重要的。那在这边呃，再度的就是呃，欢迎各位，然后并预祝这次的论坛非常非常成功。呃，谢谢。诶、欸，嘉宾跟各位朋友，我就先容我，就是说，诶、呃。稍微一介绍一下现在在台上的贵宾，然后呃，也也让大家就是说，呃，可以欢迎他们一下哈。那呃，在在
，诶，距离我最近的是张颂仁老师，好，张颂仁先生，哦，然后他是香港，诶，非常重要的策展人，也是啊，对于啊，台湾大陆的当代艺术其实很重要的一个观察者跟经营者，好，那诶，接下来是陆新华老师，他是同济大学的教授，哦，那他目前也是大陆，就是说引介。呃，引介欧洲的思想，引介当代的思想非常重要的一位老师。好，然后呃，特别的是呃，他有一种就是说，哎、呃，非常强大的能量哦，可以就是说，哎、呃，跨到艺术艺术界里面来产生很多的对话。好，那接下来是其实大家很熟悉的陈传兴老师。好，那呃，我在想，就是陈传兴老师应该不用介绍哈，因为大家其实都。哎，知道他的重要性哈，那他的身份也非常的多元的一个身份，好，不管是呃思想家、作家、导演，好等等这些呃非常重要的事情。那哎，接下来是陈继仁先生哈，他是高野美术有限公司的总监，好，那他今天也会来跟我们分享，就是说哎，劳动跟物之间的。一些很重要的关系。好，那接下来是呃，来自加拿大的 Samir g a n d e s h a 呃，教授。好，然后呃，他是加拿大，呃，哎，他是呃，文，哎，文文哥华，哎 ，Simon Fraser 的教授，是。好，然后从事政治美学方面的研究。好，然后呃，再接下来也是我们很熟悉的林奇卫艺术家。好，那哎、欸，我们今天的第一场哦，就是讨论物跟体制的关系。好，那我们现在就哎、欸，我就把哎、欸、发言权交给了张颂仁先生。嗯，大家早，呃，感谢呃市立美术馆，还有感谢王建宏老师呃帮忙组织这个活动，还有提供了非常精彩的主题，还也邀请了很多重要的嘉宾。嗯，我们这两天在看展览，也讨论这个论坛，有不少人问，为什么在一个艺术展览里面会提出社会思想的一个论坛？嗯，我在看这个展览，我就呃越来越觉得，现在艺术在不断的更新，艺术本身的定义，艺术本身的社会位置都一直在移动，呃。它也是在一个很大的融合的能量里面，接纳了很多不同的学科，所以，呃，社社会思想论坛，呃，介入了一个算年展的活动里面，呃，可以说是我们也是，呃呃呃，强烈的要求来参加你们这个算年展作为其中一个艺术项目，所以感谢。嗯、呃，至至于，呃，艺术作为一种工作，一种一种生产。呃，他是否是否劳劳动？呃，他跟体制关系是什么？那么，社会生产的现象，跟艺术这种生产的特殊性的那个生产，互相可以照明。呃，这场呃论坛呢，希望通过不同的观点讨论一些呃，那生产劳动还有物跟就是作品的问题，呃。因为这个活动有一个有有一件作品，呃，这个展览有一件作品是，呃，比较能够提出这个，呃，这个问题的是吴三庄，所以我们就以吴三庄的一个作品作为一个契机，呃，这个呃选择呢，呃，不是因为我们觉得这是这个是一个特别比其他艺术家特别重要。重要可以突出的人，而是这个作品，他的作品呢，刚跟主题比较契合。可是他的作品在台湾可能没有这么多人认识，所以可能我现在先做一个简单的介绍，呃，然后呃，再请诸位嘉宾来呃发言。嗯，呃，吴三庄跟他的太太 In Inga t o s t o t e r 呃，两个人从一九九一年开始合作。吴三庄，呃，在八十年代中，大概八四年开始，在中国美院，呃，杭州中国美院毕业以后，就一直在做很多重要的作品。那么他们
，他他们呃，尤其吴三专一个最重要的特征呢，就是通过艺术，尤其是以他这里说的物，我们以我们现在在这个立场来看，就是艺术物来反思，呃，主要是呃讲通俗一点，就关于意识形态的各种问题，嗯。他主要是在考虑意识形态怎么样落实到社会的各种现象，关于呃，无论是生产跟人际的关系，人跟物世界的关系等等一系列的主题。呃，我简单的呃介绍两三个他做的事情。第一个呢，就是他关于红系列的的作品，从八十年代中他就做过呃叫嗯、呃、红色国际幽默这样的一个。说法的一系列的作品，谈国际主义当然是从冷战开始，无论是呃共产国际还是呃以美国带头的国际主义，都谈都用了词汇。那么以红色幽默来谈这个，他就把嗯呃,呃把图呃在他经验在中国经验的一种嗯、呃、红色世界，这个红色世界包括图像。呃，制造欲望的各种的方法，呃，还有各种的控制的机制，通过作品来表现。一个很有名的作品，是他模拟了呃，刚刚从社会主义转变到一个比较民间社会、庶民社会的一个八十年代现象，就是从贴满了政治宣传化的一个视觉世界，转换到一个贴满了各种商标跟公公告的字条的一个呃视觉世界的一个转换。他在这里面找到了各种的呃社会的形式，可以可以说是一种各种的社会的造型，来反映了呃机制对于这个新社会的一种呃重新的塑造。呃，比方说，他其中一个强调的是开会这种形式，因为开会这种形式是呃重新拟定了人跟人的关系，它是另外一种新的社会关系是。呃，毛泽东时代遗遗留下来的，到今天在中国还是一个非常重要的一个社会形式。嗯，他另外一个重重要强调的是关于“红”，就通过他说的“尺”“尺”字的这个说法。呃，在我们现代每个人的呃银行呃存折上面，我们最怕看到是“尺”字。那么他谈的就是这样的“红”，一个是在呃。资本主义社会里头的一种呃，通过透支呃出现的一个尺字，推空出现的尺字。另外是呃，西方社会最怕看到的就是共产主义社会主义那种赤化的赤。那这种赤对他来说是一种对呃世界的掏空，呃，无论是意义上的掏空，把它抽象化，呃，所以此化制造了一种新的人群。一方面，它是制造了人民的力量，可是也也制造了一种新的社会的团结的形式。可是另外一方面，也掏空了某一种对呃世界的本身内容的一个一个做法。那么，在资本主义社会的那种尺制，当然就是非常明显的，就是一种亏空。那他呃在八十年代做过这样工作以后，他到了呃九一年去了欧洲，呃认识了。和他的太太英格两两个人开始合作，那么这个转换我觉得是呃有意思的，就是他从中国去欧洲，他这个尺字发现另外一个现象，就是他发现这种尺其实最严重表现的不在于中国，因为大家以为红色中国是最红的，吴三专认为发现原来最红的是在西方的超级市场，在超级市场里面所有的东西都是。不是他自己，他都是别的东西，他是符号，他是各种欲望的代表，他是完全给掏空意义的一个世界。那他就从这个呃这个观点推出了很多不同的呃作品。嗯，呃，此外呢，他在那个年代呢，也呃重新思考了关于市场跟呃。商业社社会的各种的问题，尤其是市呃商业社会跟市场怎怎么样介入他的工作，就是做一个艺术家
，呃，在一九九三年在威尼斯双年展的时候，那个时候第一届有中国艺术家作为一个，嗯、呃，其中的一个个国家展展一个外围的国家，呃，是维奈的，可是他不是在主管厅的一个国家展，那么。他呢就把他的展览的权利卖了给别人，他出出出售了那个展出权，就是他看到艺术机制本身是一种，呃，在机制里面的一个东西，那个权利就是一个东西，可以是交换的。那么他卖出了这个展览权，然后把钱放到银行里去，把它把它很确实的变成了一个在呃资本主义机制里头运作的东西。可是后来他发现，这个钱在收利息的时候，他才把它换成别的货币，他就做做做了好几趟这样的一个转换，发现结果是赔本的。嗯，另外呢，关于呃艺术跟呃艺呃艺术跟艺术机制，还有跟社会机制的一个平行的一些反思呢，也包括他，他再过了几年，也是在一个大展，呃的一个周边展，就是卡萨尔。呃，文献展的时候呢，呃，有一个在外围展，有很多中国艺术家，他呃也去介入这个展览，可是他提的方案是在喀什给打工，他在那边呃当试验、搬盆盘子，做其他的服务工作，那么他就把服务工作作为介入在艺术展里面做服务工作，作为艺术作品的一个。也重新思考了关于呃艺术工作的这个这个呃这个性质。可是我们这这次谈的他的作品呢，呃，跟嗯、呃、他其他后来所有作品都比较有关键的，就是呃从他一系列作品里面重新思考了整个现代性的核心问题，就是一种人本主义的一个呃现代的我们这个一个人本主义的一个世界。这种人本主义的世界带来的那个弊端，现在都比较明显，尤其是大家现在开始谈绿色呃运动，谈环保运动。那可是这种人本主义呃对物质世界的剥削的核心，它来自呃启蒙年代的呃思的思维。可是怎么样去面对这个谈这个问题呢？他就提了一个很直截了当的方法，他把呃。人本主义的这个立场的法治呈现，就是我们现在联合国的人权宣言那三十条，那个等于是呃人本主义的一种法治化，他就把那三十条来改写，在里头修订，修订为一种可以容纳呃人、非人还有非生物的呃的可能的条文，关于呃。关于权利，关于呃各自应有的利益这些立场，那么，嗯，可能呃，总的来说，呃，通过一个这样的一种艺术表现，提供了一个呃介介入我们今天谈问题的一个契机。嗯，我我因为呃做这个比较粗糙的一个概概括，因为大家可能对吴三尊这个人没有这么熟悉，他不是一个大明星。嗯，不过呢，在这个展览里面，我可以，我可以再想再说几句的，就是，嗯，我本人来说，呃，艺术作品是艺术物是非常奇妙的，呃，双年展这种这种状态也是很特殊的，很奇妙的。十几年前，刚刚在台湾开始办，参加呃呃这种双年展国际大展的时候。呃、嗯，那个时候大家不可能想象外面的世界会进入到我们这样一个地方，所以一方面它是让我们呃找到一个打开各种专业平台的一个地方，另外呢，它也是让世界进来的一个缺口。嗯，还有艺术部本身最妙的地方就是它是一个本来不必要有的，可是居然又有人去做，那么。现现在居竟居然有这么多人会热心这个事情，这个是很很奇怪的，也很值得大家去思考的。因为艺术本来你可以说有就有，说没有也可以的，就是这个这个都是有点像我们要说物的一种呃定义。
他在与使用跟呃交往之中出现，就是让让物出现，让世界出现的，就像吴三庄他就说，我们要关心，呃，他用的他用的是英文，他叫 pay attention， 呃，可能他说的 pay attention 就是从关心这种交往里头，让物变成了物，让它出现。像中文里说的“物者视也”，所以呃，可能思想界与大众呃都呃会很乐意来参与、来使用，呃，使用艺术也是其中的一个契机。那么今天我们有呃很多位嘉宾来开始呃来帮助我们来谈这些问题，所以呃我就不再占用大家时间。呃，第一个。我想介绍，呃，开讲的是我们呃远道来的呃不呃 Professor g a n d e s 他呃准备了一篇论文，所以我请呃呃三月来开讲，谢谢。Uh, thank you very much.、Um, I'd like to、uh, start out by saying that、uh, it's a, a tremendous privilege and honor、uh, to be here, not just to, as a commentator or respondent、um, on this panel,、uh, on this very distinguished panel,、um, but also somebody who has a, a tremendous amount to learn. And I've been learning、uh, so much already since I've uh, arrived the、um, uh, day before yesterday、um, uh, about contemporary Chinese and Asian art more generally. So.、Um, I'd very much like to thank uh, uh, John Sun Chang,、uh, Gao Ximing,、uh, Sun Chen,、um, and uh, uh, the other organizers of this series of discussions uh, at the uh, Taipei Biennale.、Um, it's also a, a tremendous pleasure to be appearing on this panel with uh, uh, my friend Lu Xinghua. So, in Anti Oedipus, published in 1972, radical French thinkers. Deleuze and Guattari argue that every machine is a binary machine. By this, they mean that every machine is necessarily connected to other machines. Each one forms part of a binary within a larger circuit of machines.、But、this can also be read as suggesting what they call、um, desiring production produces binary code, and therefore an they anticipate and influence. The shift towards it's called im immaterial production, as Saul Lewitt famously stated in reference to conceptual art. Quote: The idea becomes the machine that makes art. End quote. And at first glance, it would seem that Wu Shenshuan and Inga Svala Thorstotir's work could be taken as exemplifying this transition from material to immaterial forms of production. As has recently been discussed at length in the influential work of Michael Hart and Antonio Negri, such immaterial labor, as they suggest in their book *Empire*, takes the form of the production of code, languages, and affect, or the capacity of bodies to both move and be moved by other bodies. As the Sachi Gallery suggests in a commentary on Wu. Quote, approaching the re-systematizing of informational structures as an intuitive process, Wu reconstitutes the articulated design of print matter as chaotic overload. His bold logos and bylines emerge as subconscious expressions, striving for intimate cognition. End quote. So, from this perspective, it is possible to see in, in the work of Wu and Inga various forms of immaterial production: the production of code, of language, and of affect, as exemplified in, amongst other works,、um, the Red Humor series、uh, that Johnson just referred to. That's from 1986. But this, I think, would be a fundamental mistake. In fact, this work could be understood as undergoing, or as as going, in the exact opposite direction. If Hart and Negri discern a logic moving, at least in the Western context, from the material to the immaterial, then the, in the work of Wu and Inga, there's a distinct movement in the opposite direction. 
That is, their work embodies a movement from thought back to thing, from meaning to materiality. A century earlier, with R. Mutt's contribution to the Society of Independent Artists exhibition, Marcel Duchamp alters, seemingly irreversibly, the basic categories of both aesthetic experience and artwork by displacing the thing by thought, by proposing that thought and decision, or perhaps thought understood as decision, are essential to the work, and its material, thing-like quality is largely indifferent. In 1994, Inga urinated in the fountain, and with that gesture transformed the fountain, itself nothing but an idea machine in Lewitt's sense, back into the material thing with a distinctive and necessary use, that is, a urinal. In the process, she established, or she re-established, this particular thing's right and its rights, that is, its proper function as a pissoir and its right to be itself. What Wu and Inga's work brings into play then is the question of what I call political ontology. This is the connection between what a thing is, its being, and its entry into a system of power. As with their own rewriting of the Declaration of Human Rights, the word rights is written with a bracket separating the S from the word right to indicate both a discourse about the nature of reality or ontology and a discourse about the nature of institutional power or politics. And indeed, in the history of human rights, the universal category of the human being established the ground for the universality of rights of which it was a bearer. So, Wu and Inga return with this gesture of urination, which is incidentally a most natural act for the human being to undertake, the object back to its right function or purpose. As Aristotle may have said, just as chairs are made for sitting on, pissoirs are made for pissing in. But it is also a political ontology insofar as in Duchamp's earlier gesture, one could say, what comes into play is a certain distribution of the sensible in uh, the, the terms of uh, Jacques Rancière. Insofar as the role of institutions, as I've already alluded to, um, in determining whether an object is an art object or simply a urinal comes crucially into play. The artist's thought and decision are a necessary, though not sufficient, condition of conceptual art. For them to have any real force as gestures, they must first be recognized and legitimated by the art institution as artistic gestures. But perhaps Wu and Inga's intervention within political economy ought to be seen as a kind of regression to a naive ontology that asserts the inherent, which is to say, natural purposefulness of things, and therefore, uh, establishes strict de delimitations of the natural right to participate as citizens in the polis, which of course for Aristotle was extremely limited. No, this is not the case. Their action constitutes, one could argue, not a subtraction, not a negation, but an addition and therefore an affirmation. So this gesture of returning things to their right mode of being by withdrawing them from the institution can also be seen as the attempt to undo what the early, hard, what the early um, work of Martin Heidegger uh, um, uh, calls science vergessenheit, literally the forgetting of being, by which he meant the forgetting of the difference between the human being and things. Put another way, science, forgets, science vergessenheit entailed the verdinglichung, or the thingification of the being for whom being was a question, and therefore who was literally no thing or nothing, meaning an open possibility. Western metaphysics, in Heidegger's view, was a, metaf a metaphysics that defined being as enduring presence by fetishizing the specific temporal modality of the present, in contrast to the metaphysical tradition that understood things as 
um, pre-given, is forehanden, Heidegger showed through his phenomenological account of the breakdown of the tool that the vorhandenheit or the presence at hand emerges with the breakdown of typical worldly relations and that the thing is indexed to the always already meaningful world. Presence, in other words, emerges as a result of a distinct crisis of meaning. In Wu and Inga's plan for an appreciation, one can see the attempt, I think, to undo the metaphysics of presence premised upon a passive relation between subject and object, what Georg Lukács called the contemplative attitude or what Guy de Boer called spectacle. Through the return of the snow shovel to the worldly activity of snubbling, shoveling snow. But this is problematic insofar as what Heidegger does in his fundamental ontology, which was later recognized by figures like Derrida and others who criticize it for its humanism, is to place human beings, Dasein, the being there in the world, above things, uh, and indeed animals. So, Heidegger, uh, so Heidegger's early attempt to arrive at the sources of the thingliness of the thing sits in a certain tension with Heidegger's later work after the Kera or the turning, in which he develops the notion of Vorhandenheit in his understanding of the essence of technology as what he calls nothing technological. That is to say, technology could not simply be thought as an instrument or tool, but was a particular disclosure of beings. Technology disclosed beings in a reductive way that entailed a challenging forth, a, a moment of violence. In contrast, Heidegger wants to hear in the word techne, which is the basis for the word technology, the idea of poesis, which is the origin uh, of um, the word production. That another form of poesis is possible, that rather than reducing the thing to an efficient cause, art brings all four causes uh, to play in um, the work of art. Along with the efficient cause, one finds as well the formal, the material, and the final cause. The latter, of course, is the purpose of the thing. Rather than allowing the thing-like quality of the thing to disappear within it, the artwork brings that thing-like quality of the work into visibility as such. It is ultimately oriented towards what Heidegger calls Galassenheit, or letting beings be in their being, or letting things be in their thingliness. Rather than wrenching it into um, the institutional and disciplinary practices of power that comprise technology, here we immediately think of one of the signature gestures of modern painting in the work of uh, Jackson Pollock that draw the eye to the texture of the canvas, the depth of the surface. But this visibility results out of attention in the work itself. The fact that visibility results from the tension between world or the context of human meaning and action, and the earth, or the very materiality of matter, which remains somehow beyond it. To clarify, there are two tensions at work here. The first is a tension between Heidegger's early emphasis on indexing things to the worldly action of the human being, and his later worry about the way in which the logic of technology constitutes a violent, challenging forth that reduces things, and ultimately the very human beings who initially direct this process, to an indifferent or de-differentiated standing reserve of energy. And this, I think, um, is one of the key themes of the Biennale as a whole, that the Anthropocene subjects human beings to anthropogenic processes beyond their individual and collective control. Um, and then there's a tension also within the artwork itself, insofar as it embodies a strife between materiality and meaning. Wu and Inga's work embodies this tension, these tensions. Uh, the right of things seems to take the form of the resistance of the, of the things to the logic of those institutions that seek specifically to discipline them. For example, things' rights embodies a tension between the right to things and the right of things. The first is exemplified by uh, Thor's daughter's pulverization service, pulverization service uh, whose ironic motto is a matter of space. The name Thor's daughter is a play on Inga's family name, uh, but also brings into play a reference to the mythological um, Scandinavian figure Thor, the god of thunder. Thor might be regarded as, a, as the Scandinavian counterpart 
to the Greek titan Prometheus, who gave fire to human beings to forge tools, i.e. technology, and, a result, um, and as a result, uh, to challenge the very power of, uh, of the, the uh, Olympian gods. Prometheus, as we might, um, and, and we might by extension say Thor, can be regarded as signifying the ambivalences of, of technology itself. We see this ambivalence, of course, in the story of Oedipus, whose knowledge is ultimately the source of his own undoing and unhappiness. So Thor's daughter embodies the reductive logic of technology in symbolizing quite graphically, on the one hand, the violent nature of its reductionism in which it is precisely the material otherness of the thing that is done away with. As Wu says in his 2010 Ho Chi Minh Trail Project, quote, violence is the ultimate materialization of understanding. End quote. On the other hand, one finds in the work the utter enigmatic nature of things that establishes their resistance to human purposes. The motto seems to be an, an obvious play on words. Via pulverization, it saves space and reduces the object to an empty, extended substance or matter in space by canceling its distinctive characteristics in striving to uh, equalize what is unequal. After all, isn't this what it means to take up the same attitude to different things? This, in fact, could be said to be the very condition of the status of art per se in the contemporary world, which is subject to various systems that seek to discipline it. The museum, the art system, the market. Ex exa existing, sorry, exactly within this tension between human rights, or the right to things, and things rights, which is the right of things, can be placed a third system of rights, which could be said to embody uh, both in different ways, namely indigenous rights. In contrast to the Western understanding of the opposition between the, the res cogitans and the res extensia, thinking substance and extended substance, the first ultimately a conferrer of meaning and the latter as a p passive bearer of it, in indigenous cultures, at least in North America, is the idea that things are not to be thought of as simply inanimate, but are spiritual, animated, indeed living. Indigenous rights, it would seem, mediate humans and things' rights, uh, would as well seem to play a key role in any notion of what Michel Serre calls a natural contract, a contract between humanity and nature. This is, of course, uh, this is not, of course, to assert that indigenous communities stand any closer to nature, as has been maintained as part of the colonizing project. This was exemplified in the notion, for example, that, that North America was terra nullis, or an empty land, and waiting to be colonized. The most celebrated Canadian painters, the group of seven, whom so, some of you may in fact be familiar with, helped, wittingly or not, to perpetuate this myth by painting vistas and futurist-inspired landscapes violently emptied of people. This was an ominous foretaste of what was to come, the attempt to integrate First Nations communities by killing, as it was said, the Indian within the child. But rather, because First Nations cultures and identities are tied very closely to particular places as sites of memory and narrative and the very possibility of experience, when the things that form their worlds in this phenomenological sense are destroyed, for example, traditional hunting and fishing grounds, their identities, identities experience a corresponding sense of damage and loss. Indeed, this is because these things that make up their environment aren't purely things in the sense of being inanimate, extended substances, but rather are the embodiment of spirit, of life, of what they call the creator. Indigenous rights, therefore, extricable, are inextricable from the right of things to serve um, and serve to counterbalance, if not profoundly challenge, the right to things. Perhaps there is a more universal message here, that as human beings we never find ourselves in abstract time and space, but always within particular worlds constituted by um, particular meaningful practices. And I think this idea has a lot to, then to do with the, the very notion of the Biennale as a platform, um, the relationship between the universal and particular, which I think will come into, into discussion tomorrow. Um, so art has a special role um, to play in the constitution of the world as a phenomenological tradition holds. That those meanings remain intact only insofar as they maintain what Howard Cagle calls the capacity to resist institutions such as the state and the market. It is possible to read Inga's gesture of pulverization of various objects, the same attitude to different things, as a commentary on the violence 
done by the logic of commodity exchange that reduces the specificity of things to a general equivalence. Yet at the same time, in contrast, or as a kind of musical counterpoint to this homogenizing logic by which objects of all kinds are reduced to dust, neatly bottled and symmetrically displayed, are the multiplicity of art objects and actions that constitute Wu and Inga's varied multimedia and complex practice. This is the second pole of the tension. The right of things is through the many fields of force um, as objects that are humanly meaningful in a semiotic sense um, that can be read or decoded, but, and this is really the crucial point, at the same time, in their very materiality, withdraw from interpretation or the realm of humanly instituted meanings. It embodies rather a kind of secret language of, of things, or as Adorno would say, they simultaneously embody identity and non-identity. They are for others through communication of what is universal, but they're also expression. They exist in themselves and therefore remain to some extent enigmatic. The right to things and the right of things. Thank you. Shishe. Ganshekandeshu 哲学上的、形式上的分析 我这个开始的时候会连接一下这个台北双年展啊那么刚才这个沈明又讲的这个内容里面我觉得啊就是说好像在对吴和吴三川和英嘎的这个评价里面我觉得我听下来哈就感觉到说这个我们西方艺术史的角度来理解的话那么这两个人的作品对于物权的
啊，就是说，呃，你这个生产本身或者生产出来的东西啊，他觉得是不好的，跟你原来声称的是那个啊不同的。哎，对不起。那么另一个方面的批判，他有这样三个总结哈、啊，就是说他认为这个呃不义务的这个呃生产呢，把一个大的事情呢变成小了。那主要是三点，啊，就是你要生产出来的东西是比原来在社会里面这样存在的东西是更小的，变成像一个实验室里面的这种生产，变成一个保护的机制下面的一种生产。那么这个嗯、呃，另外好多学者的批对这个不义务的这个呃关系美学的质疑呢，也在于这一点，就是说生产质量啊，这个所谓的这个呃对主体性的生产的这个质量。那么这个呃，后来呢，他又写了一个关于后生产的这样一篇很长的文章。这个文章在我们中国大陆呢是非常那个呃，很多人读啊。那么这个对于后生产这个说法呢，很多人理解啊、呃、太狭窄或者太呃，在这个文章里面，我我的理解啊，不又主要指的是呃后制作，或者说呃，原来我们有电影理论讲后期制作，就是到了剪辑和那个编辑的时候的啊。那么在那个关系美学里面，在前面讲到，就是关于对社会关系的事后的补救，拍下来可能有小瑕疵，剪辑的时候可能就能够呃处理干净啊这样。那么这个呃跟今天我们呃很很有关系，就是今天的这个呃主体性的生产，他说的哈，这个就是说在社交媒体时代，这就有这些的特征。这个在我们今天呃思考，就是说在社交媒体时代怎么做艺术的时候，也经常会。碰到这个后生产的问题，那我都不做出我的个人结论啊，希望大家能够来思考。啊，这个也跳出来。那么我觉得这个今天的生产哈、啊，它是不是到了后生产这样的阶段，或者简单的把它跟前面的生产分开来讲当代生产，这样就很清楚了呢？啊，我觉得不见得。啊，那我们回到马克思的这个政治经济学大纲，这个一八五八一八五八年的时候那个出版的，那么，呃，它的里面那个生产的这个说法，我认为在当代的这个思想界是一个重要的一个嗯，怎么一个难题，就是主要的我个人比较欣赏的一些理论家，对于这个他关于生产的说法是有严重的分歧，这个分歧就是说关系到我们怎么理解我们的未来。呃，那么刚才这个沈明友也也联系到，就是说，呃，内格里、哈特他们写的这些书，他们的立场，他们对于生产的这个，呃，尤其是关于无产阶级和注重这个生产，会不会把我们带向共产主义这样的看法？那个这个在,在国际的这个理论界啊，这个分歧非常大。像主要的，比如说这个呃，布呃巴久啊，这个红十叶，这些都是反对他们的看法的。那么我们这个策展人。啊，不优的这个生产的概念来自于古塔雷啊，古塔雷那个德勒兹他们的这个看法。那么这个呃，就是那个内格里他对那个呃这个意大利的马克思主义者啊，好多他们跟那个德勒兹和古塔雷的这个关于生产的概念也是有严重的分歧的。所以我觉得这是我们这个台北商业展，我们阐释这个生产这个概念的时候的一张国际地图。啊，就是说，我们讨论生产的概念的时候，要知道这样一些大的分析。好，那么大致上是这个我呃，我觉得这个不优，它主要继承了福柯的遗产。他在那个台北商业展里面的这个呃辩护里面啊，也有这样的说法，就是说，到底生产什么啊？他老是回到福柯的看法，就是生产主体性。那么这个跟内格里他们讲的是不一样。内格里认为说，我们当代生产，尤其像中国大陆这样大规模的非物质的这种生产，在内格里看来的话，他认为是在生产一种机构，就是呃一种组织、政党、诸众的组织形式，同时也被生产出来。所以他的看法就是说，大陆的生这样的生产，越是那个有加速度，那么就是奔向共产主义的这个可能性也越大。那我刚才提醒过大家，这个看法在国际上很多理论家都反对的，认为这个看法太幼稚了。那么这个呃，内格里他们现在还相信这个东西，所以这个也是跟那个不有这个对生产的这个理解有有有,有不同的。所以我们现在看到三个方向啊。好，那么马克思在这个大纲里到底怎么说的？
啊，这个我刚才讲过了哈，就是我认为这个呃，就是我呃，这个关于这个呃，就是内格里他们提出来的这个关于呃，全球资本主义生产会不会自动加速共产主义状态，早日到来这个看法，我认为这个联系到就是说呃，非常非常呃关联到我们这个台北少年站的主题，什么是加速度，什么是加速，对于加速这个理解是看法非常不一样的。那么这个，在我们现在很多在欧洲讨论这个，呃，就当代艺术对于这个全球生产，对于我们这个呃世界的未来，它到底干什么用？那么你可以说它加速，把这个不大好的生产，让它快点加速，反而能够奔向呃共产主义状态，呃，或者说是一个被动的看法，就是生产太加速了，我们这个当代艺术应该想一速这些这个减减速或者慢的方法。就我我们一楼不是有这样的一个巴西作品啊，这样就是说你快我故意慢，所以这个选择是非常那个，在在理论上分析呢是非常尖锐的一种啊，那个，所以我是把这个难题抛给大家啊，啊，那么这个马克思原来怎么说的啊？我们来看，呃，这这个看法我认为整个文章里面，整本书里面啊，是跟我们这个。少年战主题是最相关的，就是说，呃，就是就是说，我们原来在资本论看到说是呃商品在呃跳舞啊，它会成为景观，人被吸引过去。那么在后来马克思对生产的这个这个呃理解里面，就是说这个商品或者产品还没动的时候，人就成了机器边上面这个跳舞的这样的角色，啊，人成了幽灵这样的这个。那么这句话我认为很重要，就是说在那个年代，马克思就认为。这个劳动力在机器边上生产的时候，它已经不是主角了，它已经是边上这样作为配角，已经是作为一个等于说次要角色在那里那个呃起作用的。那么这个我觉得对于我们今天理解什么是生产，什么是加速度啊，呃，我认为是很关键的。啊，这个呃，那么这个呃。在理解我们生产这样的这个说法的时候，我觉得非常重要的一个看法就是说，谁是呃生产者，啊，这个是那个蛮重要的，啊，今天的这个社交用户、社交媒体的用户，他已经是一个，他不再做 production， 他做 communication 是吧？这个 communication 这种生产这个交换价值的这种呃角色，我们今天怎么看？那么这个都关系到这个吴三川、英嘎他们讨论关于物权法，关于什么是物，关于生产过程当中主体和这个客体怎么样啊连接到一起的这个问题。那么这个马克思在那本书里面又这样说啊，就是说，这工人的生产在一八五八五八年这样的状态，他就认为就是说，这个生产过程是会把工人吞到里面去的。所以我觉得这个啊。呃，我觉得马克思是站在内格里这一边的，在刚才的理论分析里面哈，我觉得是我个人理解是这样。那么这个嗯、呃，像今天我们这样通过社交媒体生产大量的这种交换价值，最终就会形成一个交换价值的世界，你可以称为景观世界。那马克思看来就是说，大量的这个交换价值搅在一起，它就变成一个共同体。所以在我们这个时代，钱是共同体。马克思在那个时代就已经懂这个道理。什么是那个共同体？就是人所有的交换加在一起就是共同体。那么在我们大陆现在的这个生产状况，我认为这个是这个呃，那个很生动的例子可以来啊来解释这个句子呃句子，就是我们的淘宝化。哎呦，太可怕了啊！如果说这个没有生产者。所有人全是为这个呃产品到到那个那个快递员，这个事情在大陆已经实现了，是不是啊？这个就是说，我们家里面有时一天要有三个快递包裹，这个快递员敲三次门，啊，这个这个，所有人在忙这个事情，就是说他买回来干什么也不知道。那么这个呃，我觉得，那么这个淘宝是是虚的，那么我们在义乌看到的东西呢，它是那真实的生产过程，就是生产。已经那个啊，我认为是影子化了，哎，生产反而变成一个幽灵的，相当于鬼在那里搞的这个事情啊。那么在那个快递或者在网上展示的时候，它反而很真实，非常的光亮哈。那么啊，淘宝里面的生产是什么？这种生产它
如果像内阁里讲的话，应该是加速把大陆更快带带到一种共产主义的这个状态，是不是这样的呢？那我觉得我们都要思考啊。好的，现在我讲个例子啊，轻松了。那么这个我一个好朋友，他一个女儿只有二十二岁，她毕业于那个中国舞蹈学呃学院，学的是民族舞，可是她学了民族舞呢不喜欢，一边学民族舞呢一边那个做那个街舞，西方的街舞啊 ，hip hop 这种东西，然后她非常讨厌这个舞蹈。然后毕业以后呢，不想干这个的工作，他就去淘宝上面当摄影师，从来没有学过摄影的。那么一年不到，他很成功。为什么成功呢？因为他学民族舞的时候，就是那个手呢这样弄弄哈，这样这样弄弄，就他特别会搞这个东西。所以那些那个老板一看这个，哦，他拍的好，那就是他这种那个。那问题就是说，他是个同性恋，你知道，他根本不喜欢这个种样子，他非常就是恨这个东西。但是他要他要生活，就是要要那个那个，一定要要要这样哈。这个我觉得这个特别有呢，这种东西，他他自己从来不穿这个东西，非常反感的。那这种东西，都是他拍的，这是我向他妈妈要的啊。那么这个是那个那个啊，我觉得这个生产就是说，哎，那么就是说产品有了，呃，网上展示过了，然后说是那个呃。这个这开始销售了，那么这个我们的淘宝要求你生产的不是产品，不是产品，是我们这个小摄影师的这种知识，这种这种，因为这样看了你才会去买它，所以它在生产这种知识，你知道，所以我觉得我们这个生产已经被挤到非常边角的这样的个这个位置上，哎，这个我觉得呃是蛮惊人的，啊，那么我就我就问啊问大家了，就是说哎，当代艺术怎么来对待这种生产？当代艺术自己怎么生产的？它必须要生产出什么？那我就是有个担忧，就是我们的当代艺术家就像这个小姑娘一样，是吧？她就刚刚就这种东西。所以这个当代艺术东西，我认为就是相当于说在办手吻一样的。如果你是不用力的话呢，就跟这个这个女生一样了，就是拍这样的这种姿势啊，什么东西。如果你扭过来的话，啊，它可能就是一种非常啊、呃、重要的生产。啊，这是我觉得一个。啊，理解。那么就是说，我们要问布希友啊，就是说这个啊，艺术生产它能够哎，什么样才是好的艺术生产？那么这个这个呃，我就总结的时候，我就呃拉到这个内阁里的这本书上面去啊，就注重于艺术艺术这个问题。它里面这句话我是百思不得其解啊，就是他说艺术就是注重，那这个话非常那个非常简单的一句话，哎。这个非常让我困惑的。那我的理解是，难道是艺术生产是注重？啊，这个呃，像那个吴三桢和英格他们搞的这个物权法的修改或者人权的呃法的修改，他是不是在做一种雕塑一样的工作啊？就是说，这个当代呃，很多人到了社交媒体这个里面，这个注重汇合在一起，艺术家来修改他们的这种。聚合、汇合、汇合的方式，啊，像雕塑一样，重新的雕刻这个注重这个集体的身体，啊，来规定他们的这种啊行动，难道这是艺术的工作？我也不确定。差不多了，<笑>谢谢大家。感谢卢迅华，他给了我们很多问题，我们再需要再组这个论坛了。嗯，可可是我们很幸运，我们另外还有两位艺术家，他们可能可以对呃陆庆华教授的说法有一些补充。嗯，下面请呃陈陈俊老师发言。